உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஜனனி எங்கம்மா ஏன் எல்லாரும் ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க உங்க பொண்ணு ஓடி போயிட்டா கிளம்பி ஓடி போயிட்ட முதலாங்க அதான் சொல்றாங்கல்ல இன்னும் வேற எப்படி சொல்லணும் உங்க அக்கா அந்த பழைய பாய் ஃப்ரெண்ட் கௌதம் கூட ஓடி போயிட்டான் எங்க ஃபேமிலியையே அசிங்கப்படுத்திட்டான் மரியாதை பேசு யார பத்தி என்ன பேச்சு பேசுற அவளை பத்தி என்ன தெரியும் உங்களுக்கு அவ நெருப்பு ஆமா அவங்க நெருப்பு இவங்க பெரிய பருப்பு ஹே மரியாதை பேச உன் குடும்பத்துக்கு என்னடா மரியாதை எல்லாமே தருதலைங்க உன் தங்கச்சி ஒரு ஊர் சுத்துறவ இவ ஒரு உருப்படாதவ இவ ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்து சிக்கல்ல மாட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்காந்து இருந்தால அதெல்லாம் எங்க அண்ணன் தான் காப்பாத்தி விட்டாரு என்னத்த பண்ணிட்டு இருந்தியோ யாருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாம் மரியாதை ஒரு கேடா நாங்க மோசமானவங்க தானே அப்புறம் எதுக்கு தேடி வந்து கால விழாத குறைய எங்க வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணு கேட்டீங்க அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க ஏய் சும்மா அதையே பேசிட்டு இருக்காத ஏதோ எங்க பேட் டைம் உங்க கிட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டோம் இப்ப உஷார் ஆயிட்டோம்ல ஏய் நீ பேசாத ஏன் நான் பேசக்கூடாது ஆழாக்கு சைஸ்ல இருந்துட்டு நீயே பேசும்போது நாயே பேசக்கூடாது ஆளா கலவுதான் இருந்தாலும் நாங்க மனுஷங்களா இருக்கோம் உங்களை மாதிரி காட்டுமே ரெண்டு கூட்டம் என்ன பேசுறேன் உங்க பொண்டாட்டிய பத்தி எல்லாரும் கேவலமா பேசுறாங்க நீங்க ஏதோ பதில் பேசாம நிக்கிறீங்க என்ன நினைச்சு என் பொண்ணுங்க என் தம்பி ஓண்டையெல்லாம் பேச மாட்டேன் இந்த அவையம் எல்லாம் பேசின நல்லா இருக்காதாமா இதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசின வேற மாதிரி ஆயிரும் போடவில்ல யூ நாங்கே போனோம் போ உன் அத்தம்மா கிட்ட போயி எல்லா வார்த்தையும் தெளிவா கேட்டுக்க போயா ஏய் யோ அப்படின்னா தெரியாம <laughs> என்னம்மா நீங்களும் கல்ல முழுங்கிட்டு நிக்கிற மாதிரி நிக்கிறீங்க என்ன நடந்துச்சு என் பொண்ணு ஜனனி எங்கம்மா ஏதாவது பேசுங்கம்மா இங்க வருமா இந்த வீட்டு பொம்பளை யாரும் உன்கிட்ட பேச மாட்டாங்கம்மா இப்போ உனக்கு என்ன தெரியணும் உன் பொண்ணு என்னென்னலாம் செஞ்சான்னு தெரியணும் அதானே வாங்க 
வாமாங்க இங்க வா சொல்றேன் பட்டியல் வச்சிருக்கேம்மா என்ன வேணா செஞ்சாலும் பட்டியல் வச்சிருக்கேன் பக்கத்துல வா சொல்றேன் என்னை கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சுட்டா குணசேகர குடும்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வாசப்படி மீசது கிடையாது தெரியுமா இவ கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல உட்கார வச்சுட்டா கம்மி <laughs> இன்னொரு தடவை இங்க வந்து நின்னா அப்ப ஏண்ட ஒன்னு தேடி வரணும் படிக்காத முட்டால் உன்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்தா பத்தியா அதுதான் பண்ண பெரிய தப்பு தற்கூறி என்னடா பேச வெளியூட்டு <laughs> 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 தீவாளி சீர் கொண்டு வராங்க தீவாளி சீர் மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் விட்டு ஏறணும் இந்த பையன் குமிச்சு ஊத்துட்டு இருப்பேன் அதுல ஒரு நாலு பையன் வந்து தீவாளி சீர் கொண்டு வரையா நீங்க பார்த்தே இல்லாக்கு இந்த பையில நாங்க ஓடி போயிருங்க நீ என்ன சொன்ன என்ன நம்பி அனுப்புங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சொன்ன உன் வார்த்தைய நம்பி தானே அனுப்புன இப்ப எங்கம்மா என் பொண்ணு சொல்லு கால் ரீச் ஆல ஐயோ தப்பு பண்ணிட்டேனே என் பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு தெரியலையே நான் தப்ப பண்ணிட்டேன் முதல் தடவை என் பொண்ணை இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே தள்ளும் போது நான் அவளை கூட்டிட்டு போயிருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல்ல வச்சு இந்த சக்தி பேசினதை நம்பி திருப்பி அனுப்பினல்ல 
அவன் இப்படி மாத்தி மாத்தி பேசுவான் நான் நினைக்கவே இல்ல இப்படி நடக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா நான் அனுப்பிருக்க மாட்டேன் ஜனனி எங்க போயிட்ட ஜனனி யோசிக்க முடியலையே போகும்போது கையில ஒரு ஹேண்ட் பேக் வச்சிருந்தா அது என்னமா பேசுற நீ உதவி <laughs> எனக்கு ஒரு பக்கம் இங்க உள்ள பிரச்சனை இன்னொரு பக்கம் அவங்க அப்பாவோட ஹெல்த் எல்லாத்தையும் மனசுல வச்சுட்டு எங்க போயிருப்பான்னு தெரியலையே ஏமா எல்லாரும் நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்துட்டீங்கல்ல நல்லா இருங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கு இவ்வளவு தூரம் ஆகும்னு நாங்க யாருமே எதிர்பார்க்கல இங்க பாருங்க நான் உங்க கிட்ட பேசணும் போ பொண்ணு நான் மனசார சொன்னது தாங்க ஜனனியனா என்னோட சொந்த தங்கச்சி மாதிரிதான் பார்த்த உங்க தங்கச்சி இந்த மாதிரி போனா நீங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு அமைதியா இருப்பீங்களா எங்க கதை விடுறீங்க அவருக்காக போறன்னு வந்தோம் எப்படி பேசுறாரு பாத்தீங்களா அவனையும் அவங்க அண்ணனுக்குள்ளே சும்மா விடக்கூடாது ஜனனி கிடைக்கட்டும் அப்படி இருக்க வேண்டியது இருக்கலாம் விடுதல் கிளாஸ்னா ஒன்னும் செய்ய முடியாது நினைக்கிறானுங்களா ரோட்ல வச்சு அப்படிங்களா சிங்கப்படுத்துறேன் பத்தலையா மரியாதை ஓடிடு வாடா என்னடா பண்ணுங்க வெளிய போய் என்ன 
ஒரு நிமிஷத்துல யவனிங்க இருக்க கூடாது அடி நீங்க சொல்றீங்களா நான் அவசரமா நீங்க போங்க புரியல போங்க போடா இத பாருங்க நீங்க கேக்குற ஒவ்வொரு கேள்வியும் நியாயம்தான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா அதுக்கான பதில் இங்க யாருக்கிட்டயுமே இல்ல ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதியால சொல்ல முடியும் ஜனனிக்கு இப்ப கடிச்சிருக்கிறது விடுதல ஜனனி ரொம்ப நல்லா இருப்பா தைரியமா போயிட்டு வாங்க Sorry. Sorry. என் தம்பிய பத்தி கேவலமா பேசிட்டு போறாங்களா அந்த பொசகட்ட போய் என் தம்பியை தற்கூறிங்கிறியா பொண்ணு கொடுத்த மாமியா அவனை சட்டையை பிடிக்கிறா அவகிட்ட சமாதானம் பேசி வெள்ளக்கொடி காட்டி அனுப்பிட்டு வரைய என்னங்க அவங்க பொண்ணை காணும்னு நொந்து போயிருக்காங்க காணம்னா எங்கேயாவது போய் தொலையட்டும் காணம்னா என்ன என்ன பண்ண சொல்ற இங்க பாருங்க வீட்டை விட்டு ஓடி போனவளை பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல அந்த கவலை உங்களுக்கும் தேவையில்லை புரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சமூக சேவை செய்யறதுல இதோட விட்டுட்டு முன்னாடி இருந்த இல்ல இவெல்லாம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி இந்த வீட்டுக்கு மருமகளா மட்டும் இருங்க புரியுதா போங்க
இந்த பாருங்க நல்லா சமையல் பண்ணுங்க சைவம் அசைவம் எல்லாம் போட்டு நல்லா நிறைவா சமையல் பண்ணுங்க எல்லாமே இன்னைக்கு இலைக்கு வந்தாகணும் போங்க எல்லாருக்கும் குளிர் விட்டு போச்சு எல்லாத்தையும் பிடிக்கிறேன் ஒரு பிடி ஏய் இந்த குப்பையில் கொண்டு போய் வெளியே அழி போடுங்கம்மா சீர் கொண்டு வராங்களாம் சீர் மெட்ராஸில் இருந்து நாலு அழுகின பழத்தை வாங்கிட்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் சீரா தீபாளி சீர் தூக்கி கொண்டு போய் குப்பையில் போடுங்க ரோட்டில் போடுங்க எவனாவது பேர் தெரியாது எடுத்துகிட்டு போட்டோம் சக்தி இங்கே வா தம்பி இன்னைக்கு நல்லா வயிறு முட்டை சாப்பிட்றோம் நிம்மதியாக படுத்து உறங்குறோம் சரியா இனிமே எந்த கஷ்டமும் கிடையாது சந்தோஷத்தை மட்டும் தான் நீ வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கணும் புரியுதா இங்கே பாருப்பா நீ என் தம்பி இல்லடா என் மூத்த மகன் தரிசனெலாம் அப்புறம் தான் நீ தான் என் மூத்த மகன் உன்னை எங்கே கொண்டு உட்கார வைக்க போகிறேன் வேறு அண்ணன் சரியாப்பா எதை பற்றியும் கவலைப்படாத நீ வாட்டில் சாப்பிடு உறங்கு துயரம் போச்சுன்னு நம்ம வாட்டில் சந்தோஷமாக இருப்போம் சரியா சரி ஏம்மா போங்கம்மா போய் சமையல் பண்ணுங்கம்மா சக்திக்கு என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டு செய்யுங்கம்மா எல்லாம் எங்கள் டேபிளுக்கு வரணும் ஃபுல்லாக மூணு மாதமாக நல்ல சாப்பாடுலாம் கஷ்டப்பட்டு போயிட்டேன் சக்தி இந்த தாடியை மட்டும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டீங்கன்னா பாக்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருப்பேன் சரியா சரி உட்கார் உட்கார் வா உட்கார் ஏமா சாப்பாடுக்கு முன்னாடி காபி கொடுங்க எல்லா இருக்கும் உட்கார் கத்தி கத்தி தொண்டை தண்ணியெல்லாம் வத்தி போச்சு